ஹலோ ஹாய் ஏற்கனவே நாம் பார்த்த த க்ரோத் ஆஃப் வெக்காப்லரி இந்த வீடியோவோட கண்டினியூஷன் தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ஏற்கனவே த்ரீ பாயிண்ட்ஸ் வந்து பார்த்துட்டோம் க்ரோத் ஆஃப் வெக்காப்லரியில் இன்றைக்கி ஃபோர்த்து பாயிண்டான பை த அடிஷன் ஆஃப் சஃபிக்ஸஸ் ஆர் ப்ரிஃபிக்ஸஸ் பற்றி பார்ப்போம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சது தான் ப்ரிஃபிக்ஸுனா வேர்டோட முன்னால் ஆட் ஆகி வர்றது சஃபிக்ஸுனா வேர்டோட பின்னால் ஆட் ஆகிறது இது எல்லா லாங்குவேஜ்லேயும் வேர்டு ஃபார்மேஷனில் காணப்படுற ஆன்சியன்ட் மெத்தட் ஆங்க்ளோ செக்ஷன்ஸ் இந்த சஃபிக்ஸஸ் ப்ரிஃபிக்ஸஸை அதிகமாக யூஸ் பண்ணினாங்க ஆங்க்ளோ செக்ஷன்ஸ் என்ன பண்ணாங்கன்னா ஒரு சிம்பிள் ரூட் வேர்டை நவுன்லேருந்தோ அப்ஜெக்டிவ்லேருந்தோ எடுத்து அதோடு கூட சஃபிக்ஸ் ஆட் பண்ணி அவங்களோட ரிலேட்டட் ஐடியாவை வெளிப்படுத்தினாங்க எந்த சஃபிக்ஸ் ஆட் பண்ணாங்கன்னு சில எக்ஸாம்பிள்ஸை பார்ப்போம் டம் என்ற சஃபிக்ஸில் கிங்டம் ஃப்ரீடம் எக்ஸட்ரா சிப்புக்கு ஒரு ஷிப் ஃபெல்லோஷிப் தேக்கு லெந்து ஸ்ட்ரென்த்து வித்து இப்படி லாங்குவேஜில் சஃபிக்ஸ் யூஸ் பண்ணி பேசினாங்க ஆங்க்ளோ செக்ஷன்ஸ் உருவாக்கின சில வேர்ட்ஸ் இன்னும் மாறாமல் வழக்கத்தில் இருக்குது அந்த வேர்ட்ஸுக்கெல்லாம் இன்னும் நியூ வேர்ட்ஸ் கண்டுபிடிக்கல எடுத்துக்காட்டா லெஸ் என்ற சஃபிக்ஸ் வார வேர்ட்ஸ் கேர்லெஸ் ஹேட்லெஸ் மணிலெஸ் ஒய் வாரதில் ஹெல்த்தி ஸ்டிக்கி ஸ்டஃபி இஷுக்கு இங்கிலீஷ் க்ளோனிஸ் அமேச்சுரிஸ் லிங்குக்கு டக்லிங் டார்லிங் இங்கே டார்லிங்னா ஆங்க்ளோ சாக்சன்ஸ் யூஸ் பண்ண மீனிங் லிட்டில் டியர் நெஸ்ஸுக்கு ஸ்விஃப்ட்னஸ் பிக்னஸ் ரிச்னஸ் ஏட்டுக்கு டாக்டரேட் எபிஸ்கோபேட் அஷுக்கு குளோரியஸ் ஃப்யூரியஸ் போரஸ் பெரிலஸ் மென்ட்டுக்கு பேஸ்மெண்ட் கவர்மெண்ட் செடிமெண்ட் ஈஸ்ட் அண்ட் இசமில் எக்னாமிஸ்ட் பெசிஃபிஸ்ட் பெசிஃபிசம் சோசியலிஸ்ட் சோசியலிசம் இட்டுக்கு சஃப்ராகேட் சிகரெட் சிகரெட்டுனா ஏ ஸ்மால் சிகர்னு மீனிங் இப்படி இன்றைக்கும் வழக்கத்தில் இருக்கிற சஃபிக்ஸ் சேர்ந்த வேர்ட்ஸோட ஆரிஜின் ஃப்ரெஞ்சு என்பது குறிப்பிடத்தக்கது இந்த ஃப்ரெஞ்சு ஆரிஜின் வேர்ட்ஸ் ஆங்க்ளோ சாக்சன்ஸ் ரூட்ஸோட அடிக்கடி அட்டாச் ஆனதால் அனலாகி என்ற ஒத்த தன்மை டூ லாங்குவேஜ்லேயும் இருக்குது ப்ரெசன்ட் டைமில் இஇ என்ற சஃபிக்ஸ் அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுறாங்க இந்த இ என்பது ஃப்ரெஞ்சு பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் என்ற டெர்மினேஷன்லேருந்து எடுக்கப்பட்டது எக்ஸாம்பிள்ஸ் எம்ப்ளாயி இதோட மீனிங் ஒன் ஹூ இஸ் எம்ப்ளாய்டு நாமினி இதோட மீனிங் ஒன் ஹூ இஸ் நாமினேட்டட் இந்த டூ வேர்ட்ஸும் ஏர்லியர் டைம்ஸில் யூஸ் பண்ணாங்க ஆனால் இதை தவிர டெய்லி யூஸில் கிராமாட்டிக்கல் சிக்னிஃபிகன்ஸை மைண்ட் பண்ணாமல் உருவான எக்ஸாம்பிள்ஸ் சிலவற்றை பார்ப்போம் ரெஃபரி ரெஃப்யூஜி எவாக்யூ இன்டர்னி எக்ஸாமினி கன்சிக்னி பேயி ட்ராயி டிவோட்டி எக்ஸட்ரா மாடர்ன் இங்கிலீஷில் வர காமன் சப்ஜெக்ட்ஸில் வேர்பல் என்டிங்கில் இஎன் ஆட் பண்ணாங்க அது நவுனாக இருந்தாலும் சரி அப்ஜெக்டிவாக இருந்தாலும் சரி எடுத்துக்காட்டா லெந்தன் ஃபாஸ்டன் ஷார்டன் எக்ஸட்ரா மாடர்ன் இங்கிலீஷில் யூஸ் பண்ண இந்த சஃபிக்ஸஸை தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வரை பெருசாக யாரும் எடுத்துக்கல அது சர்ப்ரைசிங்காகவும் இல்லை அப்ஸ்ட்ராக்ட் ஐடியாவாக தான் இருந்தது சஃபிக்ஸஸ் யூஸ் பண்ணுறது ப்ரீ ரினைசன்ஸ் டேஸை விட போஸ்ட் ரினைசன்ஸ் டேஸில் அதிகமாக தேவையான ஒன்றாக இருந்தது இப்போது லாஸ்ட் ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் அதாவது ஒரு செஞ்சுரியில் தான் சஃபிக்ஸஸை விட ப்ரிஃபிக்ஸஸ் யூஸ் பண்ணுறது அதிகமாக இருக்குது இதில் நிறைய ப்ரிஃபிக்ஸஸ் லேட்டின்லேருந்து வந்தது இதுக்கு எடுத்துக்காட்டா ஆம்பி ஆன்டி ப்ரீ போஸ்ட் எக்ஸ் கண் அப் பர் இன்டர் எக்ஸ்ட்ரா சூப்பர் சப் சர்க்கம் எக்ஸட்ரா சொல்லியிருக்கு இப்போவும் நடைமுறையில் இருக்கிற நேட்டிவ் ப்ரிஃபிக்ஸ்னால் காமனாக யூஸ் பண்ணுற அன் ஃபார் என்ற ப்ரிஃபிக்ஸ் ஒரு காலத்தில் லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் வேர்ட்ஸுக்கு கூட அட்டாச் ஆகி வந்தது ஆனால் இப்போது அது கம்ப்ளீட்டாக டிஸப்பியர் ஆச்சு சில வேர்ட்ஸில் மட்டும் இப்போவும் ஃபார் என்ற ப்ரிஃபிக்ஸை யூஸ் பண்ணுறாங்க எக்ஸாம்பிளாக ஃபர்லோன் ஃபர்பிட் ஃபர்கிவ் 
forget forgo இதில் லாஸ்டில் சொன்ன ஃபர்கோவை சில சமயங்களில் கன்ஃபியூஷனில் ஃபோர்கோ மாதிரி தோணும் அதனால் கன்ஃபியூஷனில் மிஸ்பெல் பண்ணினாங்க இதை ஃபால்ஸ் எட்டிமாலஜி அல்லது மிஸ்டேக்கன் அனலாகின்னு சொல்லலாம் பேசிக் ரூட்டான லேட்டின்லேந்து ப்ரிஃபிக்ஸ் யூஸ் பண்ணதால் நிறைய வேர்ட்ஸ் உருவாச்சு சிம்பிள் லேட்டின் ரூட்டான வெர்ட் என்பதற்கு டு டேன் என்பது பொருள் எடுத்துக்காட்டா இந்த ரூட் வேர்ட்லேருந்து கன்வெர்ட் பெர்வெட் ரெட்ரோவெட் கண்ட்ரோவெர்ட் இன்ட்ரோவெர்ட் எக்ஸ்ட்ரோவெர்ட் இன்வெர்ட் ரிவர்ட் அட்வெர்ட் சப்வெர்ட் டிவெர்ட் எக்ஸட்ரா உருவாச்சு இந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் லாங்குவேஜை என்ரிச் பண்ணிச்சு எவ்ரிடே ஸ்பீச்சை விட அகாடமிக் வெக்காப்லரியிலையும் லேண்ட் வெக்காப்லரியிலையும் நிறைய வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணாங்க ஏன் அப்படி உள்ள ரீசனை கண்டுபிடிக்க முடியலை ஆனால் இப்படி வெக்காப்லரி நிறைய உருவாக்குனது ஸ்ட்ரீட்டில் உள்ள மேன் இல்லை மாறாக ஸ்காலர்ஸ் தான் காலப்போக்கில் இந்த ப்ரிஃபிக்ஸஸில் நிறைய பாப்புலர் ஆச்சு மீதி இருக்கிறது ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷில் படாண்டிக்கா யூஸ் பண்ணாங்க இந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் பேசிவ் வெக்காப்லரியாக ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷில் யூஸ் பண்ணுறாங்க அஃபிக்ஸஸ் என்னும் ப்ரிஃபிக்ஸையும் சஃபிக்ஸையும் சேர்க்க தொடங்கினது பர்டிகுலர் ஏஜில் இல்லை ஏன் அப்படின்னா அஃபிக்ஸஸில் ஜெனரல் கேரக்டரும் ஜெனரல் டெம்பராமெண்ட் என்னும் மனநிலையும் தான் இருந்தது நைன்டீன்த் செஞ்சுரியில் ஒரிஜினாலிட்டி இல்லை அதை தான் லிட்டில் ஒரிஜினாலிட்டின்னு கொடுத்துருக்காங்க மேலும் இந்த நைன்டீன்த் செஞ்சுரி இமிடேஷனுக்கும் ஒர்ஷிப் ஆஃப் த கிரேட்டுக்கும் பெயர் பெற்றது கிரேட் மென் கிரேட் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் அல்லது கிரேட் ஆர்டிஸ்டிக் ஸ்டைல்ஸ் இதில் எல்லாம் இஎஸ்கியூஇல முடிகிற வேர்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருந்து எடுத்துக்காட்டா பிக்சர் அஸ்கியூ ஸ்டாட்டிஸ்டியூ ரோமன் அஸ்கியூ எக்ஸட்ரா நிறைய இசம்ஸ் நம்ம ஏஜில் இருக்குது அதில் நிறைய தியரிஸும் டாக்டரின்ஸ் எல்லாம் இருக்குது இனி இன்டர் என தொடங்கும் ப்ரிஃபிக்ஸை பார்ப்போம் இன்டர்நேஷ்னல் இன்டர் டினோமினேஷ்னல் இன்டர் ரேசியல் எக்ஸட்ரா இனி குரோத் ஆஃப் வெக்காப்லரியில் உள்ள ஃபிஃப்த் பாயிண்டான பை அப்ரிவியேஷன் பற்றி பார்ப்போம் அப்ரிவியேஷன் எப்படி ஹிஸ்ட்ரியில் வேர்டாக ரிகக்னைஸ் ஆச்சுன்னு சரியாக தெரியலை ஃபுல் ஃபார்மை ஆர்டினரி ரைட்டிங்குக்கும் ஸ்பீச்சுக்கும் யூஸ் பண்ணுறது முன்கூட்டியே படன்ஸ் மற்றும் ப்ரிசிசியன்ஸால் ஸ்டாப் பண்ணப்பட்டிருக்கு இப்போது எக்ஸாம்னு சொல்கிற வேர்டுக்கு சரியான லிட்ரரி ரிகக்னைஷன் கிடைக்கல எக்ஸாமினேஷன்னு சொல்கிற ஃபுல் ஃபார்மை தான் இப்போது ஸ்பீச்லேயும் ரைட்டிங்லேயும் யூஸ் பண்ணுறாங்க சம்டைம்ஸ் ஃப்யூச்சர் ஜெனரேஷன் எக்ஸாமினேஷனுன்னு ஃபுல் ஃபார்மையும் சொல்கிறது படாண்டிக்குன்னு நினச்சா இந்த ஃபுல் ஃபார்மை மாற்றுவாங்க இந்த எக்ஸாமினேஷனுன்னு ஃபுல் ஃபார்ம் சொல்கிற மாதிரி லேபோட ஃபுல் ஃபார்ம் லெபரேட்ரி மேத்ஸோட ஃபுல் ஃபார்ம் மேத்தமெட்டிக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஃப்யூச்சரில் மேபி ஷார்ட் ஃபார்ம் ஸ்பீச்லேயும் ரைட்டிங்லேயும் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஜூன்னு சொல்கிறது குட் இங்கிலீஷாக அக்செப்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கு ஏன்னா யாருமே ஜுவாலஜிக்கல் கார்டன்ஸுக்கு போனோம்னு சொல்ல மாட்டாங்க எல்லாரும் ஜூக்கு போனோம்னு தான் சொல்லுவாங்க நேஷ்னல் சோசியலிஸ்டுக்கு சப்ஸ்டிடியூட்டாக நாசி யூஸ் பண்ணுறோம்னு எல்லாரும் யூனிவர்சலாக ரிகக்னைஸ் பண்ணினாங்க இதே மாதிரி ஆம்னி பஸ்ஸுக்கு பஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் ஃபோட்டோ பைக்கு ப்ராம் எல்லாம் லிட்ரரி வொக்காப்லரியில் இடம்பெறலைனாலும் குட் கான்வர்சேஷ்னல் இங்கிலீஷில் யூஸ் பண்ணுறோம் இதில் ப்ராம்னு சொல்கிறது அப்ரிவியேஷன் மட்டுமில்லை அதோடு கூட சிங்கோ பேஷனும் தான் பெராம்புலேட்டர் என்பது லேட்டின் வேர்பான பெராம்புலேர்லேருந்து வந்தது பெராம்புலேர்னா டு வாக் அபவுட்னு அர்த்தம் பெராம்புலேட்டர் என்பது பெராம்புலேட்டருடன் சிங்கோபேட்டட் ஆனது அதுக்கப்புறம் தான் 
பராம்பிளேட்டரோட ஷார்ட் ஃபார்ம் பிராம் ஆனாலும் அடிக்கடி சிங்கோபேஷன் அப்ரிவியேஷன் என்னும் டூ ப்ராசஸையும் சேம் வேர்டில் யூஸ் பண்ண முடியாது ஒரு டைமில் ட்ரை சைக்கிள்ஸ் வழக்கத்தில் இருந்தது அதை ட்ரைக்குன்னு சொல்கிறோம் இந்த ட்ரைக்கோட அனலாகி வேர்டாக உருவானது தான் பைக் ஆனால் ட்ரைக் என்பது அந்த மெஷினோட பயன்பாட்டிலேருந்து மாற்றப்பட்டது எந்த காலத்துலேருந்து வழக்கத்தில் இல்லைனா எட்வார்டியன் ஏஜோட எண்ட்லேயும் ஜார்ஜியன் பீரியடோட பிகினிங்லேருந்தும் இல்லாமல் போச்சு இப்போ எல்லாம் ஃபுல் ஃபார்முக்கு பதிலாக அப்ரிவியேஷன் தான் யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ அப்ரிவியேஷன்ஸ் எழுதும்போ கன்வென்ஷனல் ஃபுல் ஸ்டாப்பையும் அப்பாஸ்ட்ரஃபியையும் யூஸ் பண்ணலைனாலும் அது அப்ரிவியேஷனு நாம் ரிகக்னைஸ் பண்ணுறோம் எவ்ரிடே ஸ்பீச்சில் நிறைய அப்ரிவியேஷன்ஸை யூஸ் பண்ணுறோம் குட் ஓல்டு இங்கிலீஷ் வேர்ட்ஸை ஆவரேஜ் பர்சன் யூஸ் பண்ணுறாங்க எடுத்துக்காட்டா லேட்டின் பிரேஸ் ஆன மொபைல் வல்கஸோட லிட்ரரி மீனிங் த ஃபிக்கல் க்ரௌடு இதோட ஷார்ட் ஃபார்ம் மாப் இதே மாதிரி கேப் என்பது ஃப்ரெஞ்சு வேர்டான கெப்ரியோலெட்லேருந்து வந்தது தான் டாக்ஸி என்பது ஏழியராக டாக்ஸி கேப் இது இது டாக்ஸி மீட்டர் கெப்ரியோலெட் என்ற டாக்ஸ் ரெக்கார்ட் பண்ணுற பப்ளிக் வெஹிக்கிளோட டேம்லேருந்து வந்தது இது ஓமினி பஸ் அல்லது ட்ராம் கார்லேருந்து வேறுபட்டது ட்ராம் என்பது அவுட் ட்ராமோட அப்ரிவியேஷன் இந்த வேர்டு ஒரிஜினலாக ட்ரக்குக்கும் ரன்னிங் ஆன் ரயிலுக்கும் யூஸ் பண்ணினாங்க இந்த வேர்டோட நேம் தான் அதை இன்வென்ட் பண்ணினவரோட நேம் ட்ராம் கோல் மைனில் யூஸ் பண்ணினாங்க டூ ஃபேக்ட்ஸ் ட்ராம் வேர்டை டிஸப்ரூவ் பண்ணிச்சு அது எதெல்லாம்னா யூஸ்வலி ட்ராம்னா ஸ்ட்ரெஸ்டு சிலபிள் ஆனால் இது அப்ரிவியேஷனாக ப்ரிசர்வ் பண்ணப்பட்ட போதுள்ள அன்ஸ்ட்ரெஸ்டு சிலபிள் செகண்ட் ஃபேக்ட் ட்ராம் என்ற வேர்ட் மிடில் இங்கிலீஷ்லேருந்து ஃபவுண்டு பண்ணப்பட்டது இது எதை சிக்னிஃபை பண்ணிச்சுனா எ பீம் ஆஃப் உட்டை சிக்னிஃபை பண்ணிச்சு இந்த வேர்டை மாதிரி சிமிலர் மீனிங் வருகிற கோகனேட் வேர்ட்ஸ் அதர் ஜெர்மானிக் லாங்குவேஜஸில் இருந்தது சாப்மேனோட எயிட்டீன்த் செஞ்சுரியில் உள்ள கொலோக்கியல் வேர்டு சாப்பு சாப்மேனுனா மீனிங் டீலர் மிஸ் என்பது மிஸ்ட்ரெஸ்லேருந்து வந்தது கசி என்பது ஹவுஸ் ஒய்ஃப்லேருந்து வந்தது ஹேக் என்பது ஹேக்னியோட ஷார்ட் ஃபார்ம் விக் என்பது பெரி விக்கோட ஷார்ட் ஃபார்ம் கன்சாலிடேட்டட் அனியூட்டிஸ்லேருந்து வந்தது தான் கன்சால்ஸ் ஃபேன் என்பது எ ஃபுட்பால் ஃபேன் போன்றவற்றை குறிக்கும் இது ஃபெனாட்டிக்லேருந்து வந்தது பியானோ ஃபோர்ட்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் பியானோ கியூரியோசிட்டியோட ஷார்ட் ஃபார்ம் கியூரியோ சினிமேட்டோகிராஃபோட ஷார்ட் ஃபார்ம் சினிமா என்ற ஷார்ட் ஃபார்ம் மிஸ்டர் ஸ்டுவர்ட் ராபர்ட்ஸனோட நைன்டீன் தேர்ட்டி சிக்ஸில் எழுதின த டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் மாடர்ன் இங்கிலீஷ் புக்கில் நிறைய ஒயின்ஸ் மற்றும் ஸ்பிரிச்சுவல் ஸ்ட்ரிங்ஸோட நேம்ஸ் பாயிண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கு அதில் ஜின் பிராண்டி ரம் விஸ்கி கிராக் போன்ற ஒயின்ஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் ஸ்ட்ரிங்ஸோட நேம்ஸ் கொடுத்துருக்கு இந்த நேம்ஸோட ஃபுல் ஃபார்ம்ஸ் எதெல்லாம்னு பார்ப்போம் ஜனிவியார் பிராண்டி ஒயின் ரம்புலியான் அஸ்க்பா குரோகிராம் மற்றும் ஹேக்கோமோர் போர்ட் என்ற நேம் ஓப்பர்டோ என்ற டவுன்லேருந்து எடுக்கப்பட்டது லெந்தியாகவும் எளிதில் கையாள முடியாததாகவும் உள்ள லேட்டின் பிரேஸை சுருக்கமாக யூஸ் பண்ணினாங்க அஃபிஷியல் அல்லது லீகல் லாங்குவேஜில் இந்த மாதிரி கிளிப் டவுன் பண்ணின ஷார்ட் ஃபார்ம் நிறைய யூஸ் பண்ணாங்க அதில் கொஞ்சம் இப்போ உள்ள வெக்காபுலரியில் இருக்குது கோரம் என்ற வேர்டு லேட்டின் ரிலேட்டிவ் ப்ரோனோனோட ஜெனிட்டிவ் ப்ளூரல் இதோட மீனிங் ஆஃப் ஹூம் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் த பீஸில் ஃபஸ்ட்டு இன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு யூஸ் பண்ணின வேர்டு கோரம் அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் என்ன கொடுத்துருந்ததுன்னா கோர்ட்டில் மினிமம் நம்பர் எவ்வளோ இருக்கணும் அப்படி கொடுத்துருந்தது அப்போது ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் பீஸுக்கு யூஸ் பண்ணின வேர்டு இப்போது 
கமிட்டிஸ்லேயும் கவுன்சில்ஸ்லேயும் இதே மாதிரி உள்ள கமிட்டிஸில் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க இன்னொரு வேர்டான அஃபிடேவிட் ஓட மீனிங் ஹி ஹேஸ் ஸ்வான் இது ஒரு ஓத் என்னும் உடன்படிக்கையோட முன்னால் யூஸ் பண்ணப்பட்ட ஒரு ஃபார்மல் வே சப் பேனா என்பதன் மீனிங் அண்டர் த பெனால்டி ஒருவருக்கு மேலே சார்ஜ் கொடுத்தா விட்னஸ் நிச்சயமாக கோர்ட்டுக்கு வரணும் அப்படி வரலைன்னா அதுக்காக குறிப்பிட்ட பெனால்டி உண்டு டிக்ரி நிசி என்ற வேர்டில் நிசினா அன்லெஸ்ன்னு மீனிங் டிக்ரி என்பது அப்சல்யூட்டாக இருக்கணும் இல்லைனா அதோட விளைவான கான்ட்ரரி வெளிப்படும் விட்டோனா மீனிங் ஐ ஃபார்பிட் இது தான் லேட்டின் ஃபார்முலாவோட ஓப்பனிங் ஒரு மொனார்க் தன்னோட மினிஸ்டர்ஸ் அல்லது லெஜிஸ்லேட்டிவ் பாடியின் செயல்களை தடை பண்ணுவது ஸ்டேட்டஸ் கோ இது இப்போ அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுற ப்ரேஸ் இது ஸ்டேட்டஸ் கோ ஆன்டி பெலம்லேந்து கான்ட்ராக்ட் பண்ணப்பட்டது ஸ்டேட்டஸ் கோ ஆன்டி பெலம்னா மீனிங் த ஸ்டேட் எக்ஸிஸ்டிங் பிஃபோர் வார் லேட்டின் பர்சனில் உள்ள சில ப்ரேயர்ஸில் உள்ள ஓப்பனிங் வேர்ட்ஸ் சிலவற்றை பார்ப்போம் பேட்டர் நோஸ்டா பேட்டர் நோஸ்டர்னா அவர் ஃபாதர் ஆவ் மரியானா ஹெயில் மேரி நோனோ டிமிட்டிசனா நியூ லெட்டஸ்ட் தோ அல்லது தை சர்வன்ட் டிபார்ட் மேக்னிஃபிகேட்னா மை சோல் டோத் மேக்னிஃபை கம்யூனிட்டியில் உள்ள ஒவ்வொரு செக்ஷனுக்கும் அதுக்கென தனி அப்ரிவியேஷன்ஸ் உண்டு அதில் ஜார்கனோட ஒரு வகையும் அடங்கும் ஜார்கனுனா ஒரு குரூப்பால் புரிஞ்சிக்க முடியாத வேர்ட்ஸுக்காகவும் ப்ரொஃபஷனுக்காகவும் ஸ்பெஷல் வேர்ட்ஸ் அல்லது எக்ஸ்ப்ரெஷனை யூஸ் பண்ணுறது அதுதான் ஜார்கன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வேர்சிட்டிக்கு போய் ப்ரொஃபஸரோட கீழே படித்து எக்ஸாமும் எழுதுகிறாங்க அடுத்து வெக்கேஷனை என்ஜாய் பண்ணுறாங்க இந்த சென்டென்ஸில் ஷார்ட் ஃபார்மாக வேர்சிட்டி ப்ரொஃப் எக்ஸாம் ஒர்க் யூஸ் பண்ணியிருக்கு அதே மாதிரி ஸ்போர்ட்ஸ் மேனுக்கு ப்ரோ ரஃப் ஆஃப் சோக்கர் ரக்கர் டாக்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறது டிப்தீரியாவுக்கு டிப்புனும் டியூபர் குளோசிஸுக்கு டிபினும் யூஸ் பண்ணுறாங்க இதே மாதிரி கன்சர்ட் கோயரோட ப்ரோம்ஸ் தொடர்புடையது ப்ராட்காஸ்டரோட மைக்கு தொடர்புடையது யங் லேடியோட ஹேரை பேர்ம்டு பண்ணியிருக்கு த ஹவுஸ் ஒய்ஃப் ராக்ஸ் ஹர் கார்பட்ஸ் அண்ட் த சோஜியர் இஸ் டி மாப்டு ஒரு யங் மேன் ப்ரொஃபஷனுக்கு முன்னால் பல கடின முயற்சிகள் செய்து குவாலிஃபிகேஷன்ஸை பெறுகிறான் அதற்காக அவன் சர்டிஃபிகேட் அல்லது டிப்ளமோவை பெற வேண்டும் இங்கு சர்டிஃபிகேட்டை சர்டிஃப் எனவும் டிப்ளமோவை டிப் எனவும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது இதே போல் ஸ்கூல் பாய் மேகில் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணினான் அதற்காக அவன் கெமிஸ்ட்ரியிலையும் ஜியாலஜியிலையும் ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணினான் இங்கு மேகசீனை மேக் எனவும் ப்ரிப்பரேஷனை ப்ரிப் எனவும் கெமிஸ்ட்ரியை ஹெமி எனவும் ஜியாலஜியை ஜியாஜ் எனவும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது இதில் நிறையவை கம்ப்ளீட் வேர்ட்ஸாக அக்செப்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கு ஆனால் இதில் மெஜாரிட்டி வேர்ட்ஸும் கிளாஸ் ஜார்கனோட பார்ட்டாக அக்செப்ட் பண்ணி பண்ணியிருக்கு அப்ரிவியேட் பண்ணுறது நேச்சுரலான ஓல்ட் அண்ட் யூனிவர்சல் மெத்தட் இந்த மெத்தடை பியூரிஸ்ட் அப்போஸ் பண்ணாங்க ஏன்னா இது டிஜெனரசி சைனு பியூரிஸ்ட் ஃபீல் பண்ணாங்க செவன்டீன் டென்னில் த டேட்லர் நம்பர் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டியில் ஸ்விஃப்ட் இப்போ உள்ள கண்டம்பரரி ஃபேஷனான கான்ட்ராக்டிங் வேர்ட்ஸை பற்றி கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியிருக்காரு பர்டிகுலராக மாப் பேண்டர் இந்த வேர்ட்ஸை பற்றி கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியிருக்காரு ஆனால் அதுக்கப்புறம் நம்ம லாங்குவேஜில் உள்ள ஹிஸ்ட்ரியில் ஸ்விஃப்டோட அப்ஜெக்ஷன்ஸ் பலனளிக்கலை இனி இந்த வீடியோட கண்டினியூஷனை அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ